Rage on that beat, going crazy. कोरोना काम काल में फिल्म रुक गई हम लोगों की तो उसके बाद कास्टिंग हमने करी है जो आज सेवाय सर हैं अस्मित जी हैं जुबेर हैं नील हैं समीर पदम सिंह जी और जया जी और रूबी निर्वल ये मेरी पहली फिल्म है और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि ये जो स्टोरी है इसकी बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी है इस पर पूरा वर्क किया हुआ है मैंने पिछले दो साल से और हर करेक्टर को अपने दिमाग में रख के उसके हिसाब से मैंने करेक्टर को डिजाइन किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले साल में हम सब लोग मिलकर एक बहुत ही सुपर हिट फिल्म बनाएंगे धन्यवाद ये जो फिल्म है धनंजय नाम टाइटल में नेम है मेरा और हम लोगों ने जो स्टोरी इसकी लिखी है वो हर करेक्टर को ध्यान में रख के स्टोरी थी हमारी सहवाज सर पदम सिंह जी नील भाई आपके जुबेर जया जी और हमने इसके लिए जितने ऑडिशन रखे थे मतलब एक आ, पूरे देश के अंदर हमने सत्रह सौ ऑडिशन हमने इसके लिए लिए हैं जो ये पूरे जिस राजनीतिक पर बेस्ड मूवी है और इसमें यूपी का पूरा हम दिखा रहे हैं राजनीति को यूपी में राजनीति किस तरीके से की जाती है नेताओं की पुलिस का जो गठजोड़ है आपने कम तमाम फिल्में देखी होंगी जिसमें कि आपको सिर्फ एक राजनीति के ऊपर के स्तर से दिखाई जाती है कि राजनीति में सरकार बनाना करना लेकिन सरकार बनती किस तरीके से जमीन बेस पर जो बूथ से स्टार्ट होता है राजनीति का हर इंसान को सपना है आज की डेट में डॉक्टर बनने का इंजीनियर बनने का एक और दुनिया हमारी एक उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सपना देखते हैं बचपन से एक नेता बनने का तो धनंजय की कहानी उस नेता बनने के सपने पर आधारित होती है जो बाहुबल से निकलता हुआ एक ऐसे मुकाम पर पहुँचता है जो सरकार बनाना और बिगाड़ना जानता है ये उस पर बेस्ड है और बहुत बेहतरीन बनाएंगे हम इस मूवी को और मैं समझता हूँ कि और आप लोगों के सामने पहली बार मेरी मूवी है ये तो मैं आप लोगों को इतना यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरी ये मूवी मतलब एक नाम करेगी अपना और बहुत बेहतरीन स्टोरी होगी ये तो ये संजय सिंह जो धनंजय है बाहुबली धनंजय सांसद उनके ऊपर आधारित है नहीं ये किसी के ऊपर बेस्ट नहीं है किसी के ऊपर बेस्ट नहीं है ये ये कहानी है टाइटल नेम धनंजय लिया है मैंने और राजनीति को जिस तरीके से प्रजेंट करना है लोग जिस तरीके से सपना देख करके एक नेता बनना चाहते हैं एक सत्ता को हासिल करना चाहते हैं सत्ता के आगे सब लोग नसमस्तक होते हैं अधिकारी से लेकर के डॉक्टर सब लोग एक नेता राजनीति में समझता हूं कि पूरे हिंदू पूरे विश्व को एक शक्ति है राजनीति जो पूरे देश को विश्व को चलाती है उस पर आधार रहता है तो धनंजय कौन है इसमें कौन कर रहा है ये किरदार धनंजय नी धनंजय जी बताएं आपका जी स्वागत है आ, पहली बार मैं पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी का स्वागत है आप अपना वक्त निकाल के आए कीमती वक्त हमारे लिए और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की ज़िंदगियों में कुछ बेहतर होगा कुछ बड़ा होगा और आप सभी लोगों के सारे सपने सारे ड्रीम्स सारे डिज़ायर्स पूरे होंगे जैसे कि हम चाहते हैं कि अभी 
इनकी फिल्म धनंजय जो कि अब हमारी फिल्म बन चुकी है इट्स बिकम अ फैमिली और uh, मेरी फेवरेट स्टार कास्ट है यहाँ पे शाबाज भाई समीर uh, जुबैर और uh, अश्मित जी हैं आप uh, हीरोइन से मैं अभी तक मिला नहीं हूँ <laughs> तो उनका नाम तो आप ही बता दीजिए इसमें धनंजय के जो अपोजिट है वो हैं आपकी मीरा सारंग और अग्नि इसमें जुबेर के अपोजिट हैं राधा करेक्टर है वो और जुबेर कर रहे हैं इस पर रघु आइटा का किरदार जी पहली बार जब मैं इनसे मिला तो आ, इन्होंने मुझे एक आ, किसी और फिल्म की स्टोरी सुनाई थी एंड तीन घंटा इन्होंने कंटिन्यूसली हर कैरेक्टर के बारे में हर सीन के बारे में इतनी शिद्दत से इन्होंने मुझे इन्वॉल्व होकर बताया आ, पहली बार में अकी भाई पहली बार में मुझे समझ गया कि ये बहुत ही इन्वॉल्व हैं बहुत ही डिटर्मेंट हैं अपने काम को लेके और जब मैं इनसे मीटिंग करके जा रहा था उस फिल्म की आ, तब इन्होंने कहा मैंने एक और फिल्म बनाने का प्लान किया है तो मैंने कहा बताइए कौन सी उन्होंने मुझे एक टीज़र दिखाया अपने मोबाइल पर एंड आई वॉज सुपर इम्प्रेस्ड मेरे जहन में ना आया ही नहीं पहली ही बार में ऐसा दिल किया कि इन्हें कहूँ कि कल से शूट करते हैं सो दिस फे दिस फिल्म दिस कैरेक्टर धनंजय है जो इन्होंने मुझे बताया है अभी तक के और भी काफ़ी चीज़ें बताना बाकी हैं एक तो ये नाम ही अपने आप में बहुत पावरफुल है विच अट्रैक्टेड मी टू साइन दिस फिल्म एंड मुझे लगता है कि कुछ फिल्में जो होती हैं जो उम्मीद नहीं होती है लेकिन उम्मीद से बढ़कर कायम हो जाती हैं सक्सेसफुल हो जाती है उनमें से एक होगी ये आई एम श्योर जितनी स्टोरी मैंने इनसे सुनी है आ, पहली बात तो मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि इन्होंने ये फिल्म लिखी है खुद ही डायरेक्ट करने वाले हैं आ, पूरी कास्टिंग इन्होंने की है आ, आ, बहुत सारे ऑडिशन्स लिए हैं और इनकी नज़र काफ़ी तेज़ है मैं कह सकता हूँ क्योंकि हर कैरेक्टर को जो इन्होंने चुना है वो बड़ी बखूबी से बड़ा तराश के चुना है और मैं बहुत शुक्रिया अदा हूँ इनका कि इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया कि मैं इनका धनंजय बनूं और अभी तो बहुत मेहनत बाकी है मुझे मेरा वेट गेन करना है एंड लोड्स ऑफ स्टाफ बट उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म जो है ये जो इनका सपना है ये पूरा ही ना हो इतना बड़ा हो जाए कि हमारा सीक्वल भी बहुत जल रहा है अखिल भाई आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इनकी इनका जो धनंजय सिंह है उनका चेहरा भी इनसे कुछ ज़्यादा ही मिलता जुलता है वॉइस भी मिल रही है तो क्या ऐसा कुछ ये रहा कि आपने इनको चुना देखिए कहानी मैंने लिखी है और उस कहानी के जो डायलॉग मैंने लिखे हैं मैंने खुद उन डायलॉगों को प्ले करके मैंने खुद उन डायलॉगों को जिया किया है मैंने उसको करने के बाद मैंने डायलॉग को फाइनल किया मैंने अपनी स्टोरी में हर करेक्टर को मैंने जिया है मैं दो साल से इस फिल्म के एक छोटे से और धनंजय तक के कैरेक्टर को मैंने जिया है और उसी आधार पर जब मैं मिला था तो मैंने हॉरर फिल्म के लिए बात हुई थी मेरी तो मेरी उस समय जब मुलाकात हुई तो मैं देख करके मेरे दिमाग में क्लिक था कि मुझे धनंजय मिल गया तो धनंजय मैं स्टार्टिंग से लेकर के धनंजय मुझे नहीं मिल रहा था तो जिस दिन मैं मिला तो मैंने कहा धनंजय ऐसे ही दिखते थे तो उसके बाद बातों को घुमा रहे हैं <laughs> तो हर किरदार को मैंने जिया है थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच आप ही नहीं रहे इस फिल्म की जो मुझे ये फिल्म लगभग हमारी दो घंटे चालीस मिनट की होगी बड़ी फिल्म है इसमें सॉन्ग तीन सॉन्ग हैं मेरे सॉन्ग तैयार भी हैं मैं आपको भी सुना दूंगा तो मतलब हर चीज हमारी परफेक्ट है टेक्निक के हिसाब से एक्शन मूवी है एक्शन में हमने जो टेक्नीशियन होते हैं शेखावत हुसैन इसमें एक्शन कर रहे हैं और पूरी टीम डी से लेकर के एक्टर से लेकर के मेरी जितनी भी पूरी टीम है सब परफेक्ट टीम है और मेरी मैं बोल सकता हूं कि वो सब लोग उन सब की फिल्म है वो सब अपनी फिल्म में काम कर रहे हैं अपनी फिल्म को बना रहे हैं अकेला अखिल पाराशर फिल्म नहीं बना रहा पूरी मेरी पूरी कास्टिंग मेरा पूरा टेक्निक टीम है मेरी जितनी भी टीम है सब लोग लोगों की फिल्म है वो सब लोग उसमें जी जान से लगे हुए हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैं टिपिकल यूपी का जो एक मिनिस्टर बना 
बाहुबली मिनिस्टर जो टोटली निर्दयी और वैसे तो मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस होते ही सारे निर्दयी हैं <laughs> तो नहीं आपको नहीं लगता ऐसा कि पॉलिटिशियंस में कुछ एक मतलब दिल में कोई जगह होती नहीं है उसी तरह का एक किरदार है और ये है बहुत कलरफुल किरदार सिर्फ यही नहीं है कि वो लेकिन सत्ता को पाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकता है मतलब ये आ, मैं ये चीज़ें जो बोल रहा हूँ आप लोग उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि आजकल यही चल रहा है सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है यहाँ तक कि मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार है और पावर हंगरी है एक तो पैसे का लालच होता है उससे बड़ा सबसे बड़ा पावर का लालच होता है वो पावर का जिसको चस्का लग गया तो फिर वो पावर के बगैर उसका गुजारा होता नहीं है उस तरह का ये किरदार है बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार है तो मैंने इनसे पूछा था कि भाई अगर ये अकील साहब से कि अगर ये किरदार अगर आप किसको जहन में रख के आपने लिखा तो इन्होंने मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने ले लिया कॉम्प्लीमेंट इन्होंने नहीं दिया बोले मैंने ये किरदार अमरीश जी को सोच के लिखा था मतलब ये किरदार उन्होंने अमरीश जी को सोच के लिखा था फिर ये मेरे मेरे पास आए मेरे जैसे वो तो बहुत बड़े थे मेरे लिए मेरे लिए ये बहुत बड़े उसकी बात है कि अमरीश जी के साथ मैंने बहुत काम भी किया है और मैं अखिल को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कि इतना जोश और खरोश के साथ डायरेक्टर में जो लिखा भी खुद है सभी कुछ ये वन मैन आर्मी है और बहुत अच्छी स्टार कास्ट है अश्मित है जुबैर हैं और नील हैं सारे के सारे बहुत अच्छे यंगस्टर्स हैं तो मुझे बेानतहा खुशी हो रही है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैंस एक बार हमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है देखिये मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स चूज करता हूँ और इसमें भी मेरा जो कैरेक्टर है जो किरदार है बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का कैरेक्टर है यहाँ पे आने के पहले जब मैं रास्ते में था मैंने अखिल भाई से थोड़ी सी बात की फ़ोन पे मैं कहा मैं कितना रिवील कर सकता हूँ तो उन्होंने इतना ही कहा कि आप इतना ही बताइए कि आपका जो किरदार है एसएसपी का है जैसे शबाज भाई बोल रहे थे इनका किरदार एक नेता का है तो इस फिल्म में नेता और पुलिस का जो नेक्सस है उस पर थोड़ा सा हमने लाइट डाला हुआ है आ, उसके आगे ज़्यादा बोलूँगा तो ये अपसेट हो जाएंगे बट इतना कहूँगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है अतरंगी है थोड़ा सा बस इसे अदा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्या तैयारियां की हैं आपने तरफ से प्रिपरेशन देखिए अभी फिल्म मार्च में फ्लॉस पे जाने वाली है तो अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है आ, मैं अगले महीने से फ्री होऊंगा थोड़ा सा तो तब तैयारी होगी बॉडी लैंग्वेज लैंग्वेज क्योंकि ऑब्वियसली यूपी बेस्ड फिल्म है तो उन पर काम किया जाएगा उसके अलावा जो भाई साहब बोलेंगे हम करेंगे मार्च में मार्च में स्टार्ट हो जाएगी सर कुछ बताइए आप बताइए जी आप मार्च में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसको और हाँ डिसाइड कर लिया हम लोगों ने ये पैंतीस दिन का लगभग शेड्यूल है टोटल पूरा इसकी शूटिंग आगरा में टोटल आगरा में शूट है पूरा ये आप सबसे पहले तो मैं आप सबको नए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जितने लोग भी वहाँ पर पीछे भी उपस्थित हैं उन सबको भी नए साल की शुभकामनाएं साथ ही अखिल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि इन्होंने हर कैरेक्टर को जिया है जैसा कि अभी अभी बताया मुझे भी चार बार इन्होंने स्टोरी सुनाई और उसको सुनाने के बाद और जो इनका चूज़ किया जो जिस भी कैरेक्टर को इन्होंने चूज़ किया है बहुत रिसर्च करने के बाद किया है तो इसका इन्होंने मोर स्टडी किया है और एक अच्छे कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं कि जिसमें हम इस किरदार इस फिल्म के हिस्सेदार बने हैं और हमारे जुबेर भाई जो हैं तो आप देख रहे हैं सौष्ठो शरीर वाले है ही हैं तो यहाँ भी यहाँ तो इनके शरीर की प्रशंसा होगी और फिल्म में जब अभिनय करेंगे तो वहाँ भी प्रशंसनीय काम करेंगे दूसरी बात यह है कि अभी हम कैरेक्टर के बारे में आपको ये बता सकते हैं कि हमने सुना है सब बात है लेकिन इस वक्त हम सिर्फ एक 
कच्ची मिट्टी जो होती है ना मिट्टी मिट्टी है और हमारा डायरेक्टर हमको जिस तरीके से कंसीव करके उन्होंने प्रेजेंट करना है हम उसी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे वो जिस तरीके से हमको चाहते हैं उसी तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे अभी हम पहले से धारणा बनाकर उस कैरेक्टर को जीने लगेंगे तो हम जब फ्लोर पे पहुंचेंगे तो हम अपनी ही धारणा के माध्यम से उसको बनाएंगे इस वक्त हम सिर्फ एक मिट्टी का लोंदा है उस लोंदे को क्या स्वरूप देते हैं या भगवान का रूप बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं ये उनके हाथ में है हमने अपने आप को उनके उनके हाथों में दे दिया है अब वो जैसा चाहे वैसा बनाए देखिए सर जब मैं सबसे पहले तो अखिल सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि सर ने मुझे कन्विंस किया इस कैरेक्टर के लिए बिकॉज क्योंकि मेरी न्याय द जस्टिस फिनिश हो गई ये फिल्म और उसके बाद मैं एक राजीव वालिया सर की धर के दिल बार बार भी है तो दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म विच इज़ टचिंग द पॉलिटिकल बैकग्राउंड और ये मेरे करियर की पहली राजनीतिक काइंड ऑफ फिल्म होगी और बहुत ज़्यादा मैं कन्विंस पहले आ, समझ में नहीं आई थी मुझे स्टोरी उसके बाद फिर जब सर ने मुझे तसल्ली में बहुत डिटेल में स्टोरी समझाई और मेरा कैरेक्टर समझाया रघु हाईटेक करके कैरेक्टर है और स, मैं एक्चुअली हम डायरेक्टर्स एक्टर तो मैं पूरा का पूरा सरेंडर कर देता हूँ डायरेक्टर को एंड आई ट्रस्ट हिम सो मच और मुझे लगता है कि सर ने इतने अच्छी तरीके से मोल्ड किया है उस कैरेक्टर को क्योंकि आ, Uh, as my career so far from TV to films, I have always tried to do like मैंने romantic की है अभी uh, biopic कर ली है तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैं variation में आ रहा हूँ तो uh, पहली मेरे career की एक uh, एक political background वाली film है जिसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि सर के ऊपर सब कुछ है और सर ने जिस तरीके से मुझे uh, character narrate किया तो बहुत excited रह गया मैं और मुझे लगता है कि uh, you know uh, जब जब as an actor आप versatility दिखा पाते हैं तो बहुत डिफरेंट फील होता है अभी करेंटली आई एम शूटिंग वन फिल्म इन कोलकाता अगर तो मिल जाओ करके दैट इज़ वेरी सीरियस काइंड ऑफ रोल सो उससे कंट्रास्ट में ये रोल होगा मेरी नेक्स्ट फिल्म का तो आई गेस सब कुछ सर के ऊपर है और अब मैं कन्विंस हो गया हूँ और आई एम वेरी हैप्पी और पहले थोड़ा झिझक रहा था बट सर ने इतनी अच्छे से कन्विंस किया मुझे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये कैरेक्टर आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट या रघु आई टेक करेक्टर जो है ना मैं तावा बोल रहा हूँ कि मतलब रघु आई टेक के नाम से ही पहचाने जाएंगे ये पिक्चर करने के बाद <laughs> क्या बात है जिस तरीके से इनका विश्वास है जी हम भी चाहते हैं कि हम उतनी मेहनत करें उनके साथ में Absolutely. और उस जिस भी कैरेक्टर को इन्होंने जीवंत बनाया हम भी अपने परफॉर्मेंस के लेवल पे जाकर उस कैरेक्टर को जीवंत बनाए ये हमारा भी प्रयास रहे दिस इज अग्नि चौधरी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड थैंक यू सो मच अखिल से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए सो so बेसिकली मैं इस फिल्म में राधा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो मेरी रियल लाइफ से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है एकदम दबंग टाइप की लड़की है एंड और मूव फट है बहुत जो भी मन में आता है वो बोल देती है सो आई एम वेरी हैप्पी मुझे प्ले करने में बहुत मज़ा आने वाला है Uh, इससे पहले भी मैंने एक फिल्म किया है बट अभी <coughs> रिलीज नहीं हुआ है वो पोस्ट पे है बेसिकली सो यस दिस इज माय फर्स्ट फिल्म व्हाट कैन अ कैरेक्टर डू वांट टू प्ले कैसे कैरेक्टर बनना चाहती हैं अभी तो अब ग्लैमरस लुक में आई हैं आगे कैरेक्टर कैसे प्ले करना चाहती हैं आप एक्चुअली मुझे ना चैलेंजिंग uh, कैरेक्टर्स प्ले करने में बहुत मजा आता है और ये भी एक uh, बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है मेरे लिए यूपी का टोन यू नो पूरा बिंदास टाइप की मतलब बबली इतनी बोल्ड है ना लड़की की कुछ भी बोलती जा रही है कुछ भी बोलती जा रही है तो सो बहुत मजा आने वाला है प्ले करने में तो मैं ऑल ओवर इंडस्ट्री क्या किया आपने मॉडलिंग जो भी किया आपने प्रोफाइल को बताइए हां मैंने 2016 से मॉडलिंग स्टार्ट किया दिल्ली में मैंने मॉडलिंग किया डेलीवुड मिस्टर एंड मिस इंडिया किया मैंने जिसमें मैं फर्स्ट रनर थी उसके बाद में मैंने एक रीजनल फिल्म किया राजस्थानी जो भी रिलीज नहीं हुआ है सॉरी एंड उसके बाद में एक हिंदी फिल्म किया वाइट विवान शाह वो अभी पोस्ट पे है ओके okay, अभय आप क्या कहना चाहेंगे किस तरह का किरदार होने वाला है क्योंकि हमने आपको फनी किरदार में देखा है जी जी इस फिल्म में क्या किरदार होने वाला है आपका? इसमें मिक्स है फनी भी है और गैंगस्टर के साथ हूँ तो जरूर मार धाड़ भी करूँगा एक्शन भी देखेंगे आप लोग और काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर मेरे लुक पे भी जाता है कैरेक्टर का नाम ये कलुआ तो फिर कलुआ कैरेक्टर का नाम है और मैं उसको मतलब फनी भी है और जहाँ पे हथियार उठाना होता है वो हथियार भी उठाता है काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर है तो हर मोमेंट पे अलग अलग उसके आपको किरदार देखने को मिलेंगे मज़ेदार है काफ़ी इंटरेस्टिंग है अखिल सर आप कुछ कहना चाहेंगे अभय और मैम के बारे में राधा को राधा बेसली मथुरा से है 
और मुझे इस कैरेक्टर के लिए जो जो कैरेक्टर करने वाले हैं वो ब्रज भाषा के टोन में है ब्रज टोन में है तो ब्रज टोन के लिए मुझे जितनी भी एक्टर से बात हो रही थी तो वहाँ टोन उस यूपी टोन का बड़ा मतलब इतना आ, नहीं नहीं दिख रहा था मुझे कि जब लोग कर पाएंगे तो मेरी मुलाकात हुई समीर चार के द्वारा तो जब मुलाकात हुई तो मेरे पूछा तुम हो कहाँ से तो बोले मथुरा से हूँ मैं मथुरा से हूँ तो जब जिस भाषा में बात करा मैंने जिस टोन था वो टोन मैंने उसको बोला कि टोन में जरा करो जरा बात करो मुझसे तो स्टोन में बात करा तो वो क्लिक किया कि वहाँ राधा करेगी ये यही निकाल पाएगी राधा को मतलब इनका बात बात में काम बन गया <laughs> तो राधा कुछ, राधा कुछ बोल के बताएं कि ब्रज भाषा में कैसे आपने हाँ, कुछ भी हम, हम कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं आप स्टार्ट करिए फ्लड करिए एक दूसरे से आसान होगा नहीं हो यार नहीं नहीं अरे नहीं नहीं अभी अभी तो मुझे टोन में अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा टोन क्योंकि मैं अवध से हूँ तो अवधि है मेरा अवधि होता तो अभी तक मैं कर चुका होता फ्लड <laughs> नहीं बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे बोलते हैं जैसे कि लाइक कहाँ जा रहा है तू इन ऑल तो हमारा जो तू कहा जा रहा है कहा करेगा तू तू कहा करेगा ये जो टोन है मिक्सअप है इसमें हिंदी एंड ब्रज भाषा ब्रज भाषा के जो करेक्टर है जो देहाती परपेज से इसमें दिखा रहे हैं जिन लोगों को वो ब्रज भाषा का टोन में उस भाषा को यूज करेंगे और जो शहरी ग्रह में पॉलिटिशियन है अधिकारी वगैरह हैं वो सब लोग वो हिंदी भाषा को यूज कर रहे हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था राधा कैरेक्टर के लिए कि वहाँ से अगर बेसिकली कोई अगर एक्ट्रेस मिलती है जिसको सिर्फ आपको जो एक्ट कराना है वही कराने तक सीमित हो तो परफेक्ट थी आगरा से और इन लोगों को मैंने ऑडिशन के माध्यम से मैंने इनका सिलेक्शन किया ये कर रहे हैं इसमें छुट्टन करेक्टर जो धनंजय का एक तरीके से बोल सकते हैं पीए भी है और पूरा मतलब उसको बोल सकते हैं धनंजय का चमचा है और इनका करेक्टर एक संगीता करेक्टर है जो धनंजय की भाई की वाइफ का करेक्टर है तो इन लोगों को ऑडिशन के द्वारा लिया था और इन लोगों को मैंने लगभग लगभग पाँच महीने वर्कशॉप कराई है उन करेक्टरों के लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम लोग आते थे वर्कशॉप लोगों ने कंटिन्यू चालू रखा था आगरा में तो पूरी प्रैक्टिस है लोगों की एक ये है जुनेद जैद कश्मीर से है इनको भी पूरा करेक्टर के है मुरली करेक्टर है उसके लिए इनको साइन किया है तो ये भी न्यू फेस है अभी मान सकते हैं कि इन लोगों की पहली फिल्म है ये अब इनको जितना कराना है वो मुझे कराना है इन लोगों को करना है पूरी मेहनत के साथ चलिए रोगी जी बताएं अपने किरदार के बारे में और अपने बारे में बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर एवरी एवरी वन फॉर कमिंग हेयर एंड माई नेम इज रूबी निर्मल कम्फर्टेबल झुकने की जरूरत है एंड थैंक्स फॉर अखिल पारिसर सर जो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जो मेरी जो मूवी है फर्स्ट टाइम है और मौका दिया वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ अखिल सर को मेरा जो कैरेक्टर है जिस जहाँ मैं रहती हूँ यूपी से बिलोंग करती हूँ तो मेरा जो कैरेक्टर वो उसी लेवल का है संगीता कैरेक्टर है मेरा और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है आपको भी मज़ा आएगा मुझे भी बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है इस कैरेक्टर में और चमचा मोहर है आप क्या कहना चाहेंगे कैसा किरदार है आपका और क्या कुछ सबसे पहले आप सभी को नब्बर की शुभकामनाएँ जब कोई व्यक्ति अगर एक सपना देखता है और उसको पूरा करता है तो ये उसके तन की बात होती है लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति अगर सपना देखता है और पहला व्यक्ति अगर उस सपने को पूरा करने के लिए उसके लिए प्रयास करता है तो ये मन की बात है तो सपना अखिल का है इन्होंने देखा है और हम लोग उसको साकार कर रहे फिल्म में एक डेढ़ साल से हम लोग भाग रहे थे चीज़ें तैयार कर रहे थे तो इसमें कैरेक्टर है छुट्टन भैया 
अब इन्होंने एक दिन हम लोग रास्ते में से जा रहे थे और अभय भाई से मिल के आए थे ये बोले कि छुट्टन कैरेक्टर मिल नहीं रहा तो हमने कहा कैसा कैरेक्टर है वो बोले वो नेता का राइट हैंड जो होता ना जो साथ रहता हमेशा वो है बोले तुम कर लो हमने कहा हमें तो कोई ए बी सी डी इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं हम कैसे इसको कर सकते हैं परिवार खानदान में भी किसी ने कभी कैमरा फेस नहीं किया तो ये बोले जो तुम हो तुम वही तो कर रहे हो अभी हम वो 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 चीज़ें हम लोग कर ही रहे हैं और छुट्टन जो कैरेक्टर है बहुत शानदार है फनी भी है और अंत में धनंजय भैया यहाँ बैठे हैं तो उनकी तरफ से एक लाइन है जो अभी जो ब्रज में है कि तैने जो कही है और मैंने वो सुनी है पर जो भैया के बस वो ही सही है मनीष जी मैं माफी चाहता हूँ मैं मनीष जी राजनीतिक परिवेश से हैं और राजनीति यूपी में एक मान लीजिए कि एक सिर चढ़ के बोलती है हर यंग लड़के को लगता है कि मैं नेता बन जाऊं तो ये राज बब्बर जी के साथ रहे हैं चुनाव से लेके पूरी कैंपेन करी है तो वो सीनेरो था इलियो बोले मैं मैं एक्टिंग कैसे करूँगा मैंने कहा तुम नेता रहे हो और जब नेता हो तो एक्टिंग जो करानी वो मैं करा लूँगा उसके लिए प्रैक्टिस करनी है चीज़ें करनी है वो मैं करा लूँगा आपको और आप करो अब ये दोस्त भी हैं गुरु भी हैं <laughs> और दूसरा ये था कि मैंने बोल मेरी पहली फिल्म थी तो मेरा मानना ये था कि मैं कम से कम मैं मैं भी लॉन्च हो रहा हूँ मेरा भी लॉन्चिंग है ये फिल्म और उम्मीदों पर खरा उतरना है मुझे भी और सब लोगों को जो जिन लोगों पर मैं विश्वास किया उनको भी उतारना है तो इनको मैंने बोला तुम सिर्फ मेहनत करो मेहनत करो भाई लॉन्चिंग आपकी सही है बहुत सही है लॉन्चिंग आप क्या कहना चाहेंगे सर अपने किरदार को लेकर जी एक्चुअली uh, मेरा मैं नाम... मैं बता रहा हूँ इनका मुरली कैरेक्टर है और ये एक लव गुरु लव गुरु वाला कैरेक्टर है इनका लव गुरु तो लगता नहीं है यार <laughs> <laughs> लगेगा सर एक्चुअली अखिल सर ने ये हमें हेल्प की है इस ये प्लेटफॉर्म दे के ये पहली मूवी है मेरी तो एटलीस्ट आपको पता है पीछे से कुछ लगाया एक्चुअली बेस से ये होता है हर एक को तो अखिल सर बन गए मेरे बेस एक्चुअल में अब मुझ तक है कि मेहनत मुझे करनी है लॉन्च तो ये कर ही रहे मेहनत जितनी मैं करूँगा वो आगे देखी जाएगी फिर क्या होता है बट अब मुझे मतलब इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है नहीं 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 इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है अब इनके भरोसे पे कायम रहना है आगे मुझ तक है क्या कर सकता हूँ ये धनंजय जो फिल्म में आप काम कर रहे हैं आपके लिए कितना मतलब कितना ये बोलते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आपके जीवन के लिए आपके आप खुद ही सोच सकते कि एक लोकल आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी कैसी हो सकती है ये क्योंकि ये मेरे को प्लेटफॉर्म मिला आगे बढ़ने के लिए तो अखिल सर हेल्प कर रहे बहुत मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इनका कि ये मेरे छुट्टन का किरदार आप कर रहे हो यहाँ पे <laughs> चलिए विश्व समीर से परिचित हैं आप लोग जया सिंह है ये जया जी को एक करेक्टर था मेरे में रंजिता चौधरी जया जी को मैंने देखा और इसी तरीके से थोड़ा बहुत दबंग फेस मुझे चाहिए था जया जी को लेकर के हाउस वाइफ थी ये एक्टिंग पाँच महीने से लगातार वर्कशॉप इनको कराई मैंने और यकीन मानिए कि मैं मतलब मैं खुद हैरान था कि आप मैं खुद इतना टैलेंट था कि आप इनको जो कराते थे उन्होंने बखूबी उस तरीके से किया कि मतलब इनको देख के फिर लगा कि यार ये तो कई करेक्टरों में फिट बैठ सकती हैं और बहुत ही मेहनत करी इनने जैसा कि सर ने बताया ही है कि इस फिल्म में एक रंजीता चौधरी का रोल है जो कि कुछ पर्सनैलिटी वाइज भी शायद आपने जो सोचा है उसी तरह का मुझ में ऐसा दिखता है जी जी सर आप जी मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ इस मूवी में और पहले तो धन्यवाद बोलता हूँ अखिल पारेश्वर जी को जब एक प्रोड्यूसर मूवी बनाता है सबका घर चलता है या वो स्पॉट बॉय हो या एक्टर हो कोई भी तो सबसे पहले धन्यवाद बोलता है इसमें मूवी में एक छोटा सा रोल भी कर रहा हूँ मैं और बहुत हैप्पी हूँ बस इतना ही बोलना चाहूँगा या आई थिंक दो हज़ार इक्कीस में बेस्ट मूवी